ഹലോ എവരി വൺ ചപ്പാത്തിക്കും ചോറിനൊക്കെ പറ്റിയ നല്ല ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ ഡിഷാണ് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ബീൻസ് ദാൽ ഫ്രൈ ബീൻസും തേങ്ങയും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് പ്രത്യേക തരം ഒരു ഡിഷാണ് അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ ദൈവം ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാംസ് നല്ല ഗ്രീൻ ബീൻസ് കണ്ട കുറച്ച് വലുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഒരു അരക്കപ്പ് കടലപ്പരിപ്പ് കുതിർത്ത് ഞാൻ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപ്പിട്ട് മാത്രം സമയം ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പരിപ്പ് നമുക്ക് വേവിച്ചത് ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വെച്ചും ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിടാനായിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില ഒരു കാൽ കപ്പ് മല്ലിയില രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ മൂന്ന് വറ്റൽമുളക് പിന്നെ ഇതിന് ബാക്കി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പിന്നെ എള്ള് വേണം റോസ്റ്റഡ് എള്ള് ഈ തേങ്ങയുടെ കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു അര ടീസ്പൂണ് പിന്നെ ഓയില് വേണം കടുക് ഒരു അര ടീസ്പൂണ് പിന്നെ ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂണ് ജീരകം നല്ല ജീരകം അര ടീസ്പൂണ് ഒരു സവാള അരിഞ്ഞത് ഉപ്പ് അപ്പം ഇപ്പം നോയമ്പ് കാലത്തൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് കറീസ് ചപ്പാത്തിയുടെ ട്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്ന് പറ്റും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കുറച്ച് ഡ്രൈ ആണ് ഒത്തിരി അങ്ങ് ഇതല്ല ആ തേങ്ങയൊക്കെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രീൻ ബീൻസ് ദാൽ ഫ്രൈ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഗ്രീൻ ബീൻസ് ദാൽ ഫ്രൈക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ബീൻസ് ഒരു അടുപ്പത്ത് ഉപ്പിട്ട് വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വേറൊരു പാനിൽ ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ അല്ല നോർമൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് അടുപ്പത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാം ബീൻസ് വേവുകയും ചെയ്യാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് റോസോട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ടാവും ഞാനിപ്പോൾ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് കഴുകിട്ട് കൊടുക്കാം കഴുക് പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ജീരകവും ഉഴുന്ന് പരിപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് സവാളയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ജീരകവും ഉഴുന്ന് പരിപ്പും ഒക്കെ ഒന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും പിന്നെ സവാളയുടെ കൂടെ തന്നെ കിടന്ന് അത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നോളൂ ഇപ്പം നമുക്ക് നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് ഉഴുന്ന് പരിപ്പൊന്ന് അല്ല ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ഓൾറെഡി ബ്രൗൺ ആയി കഴിഞ്ഞു ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ഒന്ന് മൂത്ത് വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ അപ്പുറത്തെ അടുപ്പത്ത് ബീൻസ് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി ഇതൊന്ന് വഴന്ന് വരട്ടെ ഒരു മാതിരി ഒന്ന് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആവുന്നവരെ സവാള വഴറ്റി എടുക്കാം സവാളയും ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ഇതെല്ലാം കണ്ടോ നല്ല ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് സവാള ഒരു ചെറിയ ബ്രൗൺ ആയിട്ടുള്ളൂ അത് മതി ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തേങ്ങയും മല്ലിയിലയും വട്ടൽ മുളകും എല്ലാം കൂടെ വെള്ളും എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഒത്തിരി അങ്ങ് ടേസ്റ്റ് ആവണ്ട പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഒത്തിരി നല്ലതാണ് നമുക്ക് ബോഡിക്ക് നല്ല റെസിസ്റ്റി പവറ് തരുന്നതാണ് മഞ്ഞൾ അപ്പം നമുക്ക് മഞ്ഞൾ അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കറികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ നല്ലൊരു നമുക്ക് ആ നല്ല റെസിസ്റ്റി പവർ കിട്ടും നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് അധികം അസുഖങ്ങളൊന്നും വരാതെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാ കറികളിലും നന്നായിട്ട് മഞ്ഞൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതൊന്ന് ഒന്നൊന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇതിനകത്തിട്ട് കുക്ക് ചെയ്താൽ മതി അതായത് ആ തേങ്ങയുടെ ഒക്കെ ഒന്ന് പച്ചച്ചവയ ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് ആ വേവിച്ച കടലപ്പരിപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അതൊന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി വരും അപ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അതിനകത്തോട്ട് ആ വേവിച്ച കടലപ്പരിപ്പ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു കാൽ കപ്പിലും കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ ഞാൻ കൊടുത്ത് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ എന്ത് വന്നപ്പോൾ ഇത്രയും ഉണ്ട് അതും അതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കടലപ്പരിപ്പ് നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടാണ് വേവിച്ചത് ബീൻസ് ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പം വേറെ ഉപ്പുപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് ബീൻസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട്
चपाती की चोर पेल डिश्न पेट ट्रई नोक इष्टा और वेरटटी डिशा तेग एलूमेंट चेरु मल इू अरचर पेस्टाटे अब वैच्डिशा इन याद प्लेट मे 